எல்லோருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேர்ள் டாக்கிஸ் டேனர் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சைக்காலஜினா என்ன ரெண்டாவது வீடியோவில் சைக்காலஜியோட வரலாறு மூணாவது வீடியோவில் சைக்காலஜியில் அதாவது வந்து பிரிவுகளில் பேசிக் சைக்காலஜி பற்றி மூணாவது வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது இது நாலாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் சைக்காலஜியோட பிரிவுகளில் வந்து அப்ளைட் சைக்காலஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்ளைட் சைக்காலஜினா என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம படிக்கிறத வந்து எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து காய்ச்சல் இதுதான் காய்ச்சலுக்கு இதுதான் மருந்துன்னு படிச்சிட்டாரு ஆனால் நமக்கு அவங்கக்கிட்ட வர பேஷண்ட்டுக்கு இது கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதா இவங்களுக்கு வந்து என்ன அளவில் காய்ச்சல் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் அந்த மாத்திரையை கொடுப்பாங்க அந்த இடத்துல வந்து அவங்க கொடுக்கறதுக்கு வந்து அந்த அவங்களோட அப்ளைடு அதாவது அவங்க சப்ஜெக்டில் இருக்க அப்ளைடு எஜுகேஷன் தான் அவங்களுக்கு உதவுது அந்த மாதிரி இந்த அப்ளைட் சைக்காலஜிங்கிறது இங்கே வந்து என்னென்ன பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பற்றி தான் இங்கே படிப்பாங்க இன்னும் நிறையா விஷயங்களை படிப்பாங்க அதாவது தியரட்டிக்கலாக இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அந்த விஷயங்களை நம்ம படித்த விஷயங்களை எப்படி வந்து கொண்டு வரலாம் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த அப்ளைட் சைக்காலஜி அதில் இருக்க டிவிஷன்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோலாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தோரு டிவிஷன் பக்கம் இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து ஷார்ட்டாக பண்ணுறேன் அதே மாதிரி டீட்டெயிலும் க்ளீனாக இருக்க மாதிரியும் நான் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் பற்றி பார்க்கலாம் சைக்கோமெட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ இதில் என்ன படிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட பிஹேவியர் வந்து மெஷர் பண்ணுறது அதாவது ஃபுல்லாகவே மெஷர்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ ஐக்யூ ஆன பர்சன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஐக்யூ இருக்குது உங்கள் பர்சனாலிட்டி எப்படி அந்த மாதிரி டெஸ்ட்டுகளை அதாவது வந்து ஒரு சில டெஸ்ட்டுகளை கொடுத்து தான் உங்களோட பர்சனாலிட்டி எல்லாமே நாங்கள் கண்டுபிடிப்போம் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து யாருமே போனவுனே நீங்கள் இப்படிப்பட்டவங்க நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் அது வந்து கரெக்டாகவும் இருக்காது டெஸ்ட்டை வச்சு தான் உங்களுக்கு சொல்லுவோம் டெஸ்ட்டுனா ஒன்றுடா ஒரு கொஷினர் மாதிரி இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறத வச்சு உங்களோட பர்சனாலிட்டியை நாங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து சைக்கோமெட்ரிக்ஸ் அந்த டாப்பிக்கில் வரும் அதனால் வந்து அந்த சைக்கோமெட்ரிக்ஸை பூரா சைக்காலஜி இருக்க எல்லா டெஸ்டஸ் பற்றியும் படிப்பாங்க ரெண்டாவது பிரான்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக்கல் சைக்காலஜி இதுதான் சை இருக்க சைக்காலஜியிலே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பிரான்ச் இந்த கிளினிக்கல் சைக்காலஜியில் என்ன படிப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம முதலே பேசிக் சைக்காலஜியில் அப்நார்மல் சைக்காலஜினால் என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது மென்டல் டிசார்டர்ஸ் பற்றி படிக்கிறது அதை வந்து ப அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி தான் இது இருக்கும் அதாவது அங்கே வந்து தியரட்டிக்கலாக படிப்போம் இந்த கிளினிக்கல் சைக்காலஜியில் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுவோம் அதாவது கிளினிக்கல் செட்டப்பில் நம்ம வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் அப்ளை பண்ணுவோம் அதை தான் வந்து இந்த கிளினிக்கல் சைக்காலஜிங்கிற டிவிஷனில் பற்றி படிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் சைக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க எஜுகேஷ்னல் சைக்காலஜினால் பேரில் எஜுகேஷன் இருக்கா அப்போ வந்து ந நம்ம நாட்டில் அவ்வளோக்கா இல்லை வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க எதுக்காகன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ எந்த மன கஷ்டமும் வந்துடக்கூடாது இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே கவுன்சிலிங் கொடுத்து அவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பல காரணங்களுக்காக ஸ்கூலில் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கூலில் அதாவது நம்ம எப்படி கற்றுக் கொடுக்கணும் அந்த அதை பற்றி எல்லாமே படிக்கிறதா எஜுகேஷ்னல் சைக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க இதில் மேஜராக எதெல்லாம் படிப்பாங்க அப்படின்னா அதை வந்து கற்றுக்கிட்டதை எப்படி நாவும் வச்சுக்கணும் அதை வந்து ஸ்கூல் பர்பஸ்லேருந்து படிக்கிற மாதிரி இந்த எஜுகேஷ்னல் சைக்காலஜியில் இருக்கும் இதை வந்து ஸ்கூல் சைக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து ஒரு சிலர்னால் எழுதுறது எழுதுறதுல டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் நம்பர் எழுதுறதுல டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் அதெல்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க டிஸ்லெக்ஸியா டிஸ்கால்கியா அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அதையெல்லாம் எப்படி சரி பண்ணுறது அதை பற்றியும் இந்த எஜுகேஷன் சைக்காலஜியில் படிப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பிரான்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் சைக்காலஜி கவுன்சிலிங் சைக்காலஜி வந்து கிளினிக்கல் சைக்காலஜியோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன்னே சொல்லலாம் கவுன்சிலிங் சைக்காலஜினால் எப்படி கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அதாவது நம்மக்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு எப்படி நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும் அவங்க மன கஷ்டங்களை எப்படி கவனிக்கணும் அதை பற்றி எல்லாமே படிக்கிறதா இந்த கவுன்சிலிங் சைக்காலஜியில் வரும் அதை பற்றி எல்லாமே இந்த கவுன்சிலிங் சைக்காலஜியில் படிப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து நாலாவது பிரான்ச் அஞ்சாவது பிரான்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் சைக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன பற்றி பேசுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வருதுல அதாவது வந்து ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஸ்ட்
ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி இருக்கணும் ஒருத்தவரை எப்படி வேலை வாங்கணும் அவங்களோட மனநிலை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அவங்க வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னா அதை எப்படி டீல் பண்ணி இவங்கள வந்து வேலைக்குள்ள ஈடுபடுத்தணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜியில் படிப்பாங்க அதே மாதிரி இது கூடவே ஆர்கனைசேஷனல் சைக்காலஜி வரும் அதாவது ஆர்கனைசேஷன் சைக்காலஜினா கிட்டத்தட்ட சோஷியல் சைக்காலஜிக்கு லைட்டாக ரிலேட் ஆகும் சோஷியல் சைக்காலஜி என்னென்னு தெரிலனா நீங்கள் முதல்ல வீடியோ செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது வந்து ஒரு ஹியூமன் வந்து ஒரு குரூப்பில் இருக்கும்போது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க வீட்டில் இருக்கும்போது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்கிற பற்றி படிக்காமல் அதாவது வந்து ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கும்போது அவங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது அவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அதை பற்றி படிக்கிறது தான் சோஷியல் சைக்காலஜி அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி இந்த ஆர்கனைசேஷன் சைக்காலஜி இருக்கும் அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு லீடராக இருக்காங்கன்னா அவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்க இதுவே ஒரு சர்வெண்ட்டாக இருக்காங்க இல்லை ஒரு ஃபாலோவராக இருக்காங்கன்னா எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அதை பற்றி எல்லாமே இந்த ஆர்கனைசேஷன் சைக்காலஜியில் படிப்பாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சியூமர் சைக்காலஜி கன்சியூமர் சைக்காலஜினா ஒரு விஷயங்கள்லாம் வாங்குவாங்கள அவங்க வந்து எதெல்லாம் பார்ப்பாங்க அவங்கள எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணணும் அவங்கள எப்படி வாங்க வைக்கிறது அதை பற்றி படிக்கிறது எல்லாமே இந்த கன்சியூமர் சைக்காலஜியில் வரும் நெக்ஸ்ட் சை நெக்ஸ்ட் பிரான்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரன்சிக் சைக்காலஜி அதாவது வந்து ஃபாரன்சிக் அப்படின்னாலே வந்து அதாவது கிரைம் சீன் அங்கே போய் அந்த செக் பண்ணுறது அந்த ரிலேட்டட் அதை வந்து இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஐ விட்னஸாக இருக்காங்க அவங்க உண்மை தான் சொல்கிறாங்களா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதை பற்றி அவங்க உண்மை தான் சொல்கிறாங்களா அவங்க பொய் சொன்னாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பற்றி இந்த ஃபாரன்சிக் சைக்காலஜியில் படிப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதாவது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன இடத்துல ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்கணும் அவங்கள எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணணும் அவங்க எமோஷனை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அவங்க என்ன எமோஷன் இருந்தாலும் அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து காமிக்காமல் இருந்தால் தான் அவங்க வின் பண்ண முடியும் அதை பற்றி எல்லாமே அவங்கள எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு பற்றி ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜியில் படிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சைக்காலஜி ஆஃப் உமன் அதாவது வந்து உமன்ஸை வந்து பற்றி படிக்கிறது அதாவது உமன் எப்படி ரியாக்ட் ஆகிறாங்க அவங்களோட விஷயங்கள் என்ன அவங்க எப்படி எதிர்க்கிறாங்க மேனுக்கும் உமனுக்கும் எப்படி வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அவங்களோட கஷ்டங்கள் என்ன அதை பற்றி எல்லாமே இந்த சைக்காலஜி ஆஃப் உமனில் படிப்பாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நியூரோ சைக்காலஜி சைக்காலஜினாலே மேஜராக பிரெயினு பற்றி படிக்கிறது நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் அந்த பிரெயினில் பயாலஜிக்கெலாம் எப்படி நடக்குது எந்த நியூரான் அதாவது பயாலஜி பிரெயினில் வந்து ஒவ்வொரு நியூரான்ஸ் இருக்கும் நியூரான்ஸுங்கிறது ரொம்ப கண்ணுக்கே தெரியாது ரொம்ப சின்ன பொருள் அந்த நியூரான்ஸ்லாம் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகுது ஒவ்வொரு பிஹேவியருக்கும் எந்தெந்த நியூரான்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகுது அதை பற்றி படிக்கிறது நியூரோ சைக்காலஜி நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரி சைக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மில்ட்ரியில் இருக்க பர்சன்ஸை பற்றி அவங்கள எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு எப்படி கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அவங்கள வந்து எப்படி பயம் இல்லாமல் நம்ம நாட்டுக்காக போராட வைக்கிறது அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த மில்ட்ரி சைக்காலஜியில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு சைபர் சைக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க சைபர் சைக்காலஜி இது வந்து பெருசாக சொல்ல தேவையில்லை ஒருத்தர் வந்து உண்மை சொல்கிறாங்களா பொய் சொல்கிறாங்களா அதை பற்றி எல்லாமே இந்த சைபர் சைக்காலஜியில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பீடியாட்ரிக் சைக்காலஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு சில்ட்ரன் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அவங்க வந்து எப்படி வளர்க்கணும் அதை பற்றி படிக்கிறது எல்லாமே பீடியாட்ரிக் சைக்காலஜி கம்யூனிட்டி சைக்காலஜிங்கிறது ஒரு பிரான்ச்சு இதில் என்ன பற்றி பேசுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரக் அடிக்டாக இருக்காங்க இல்லை ஆல்கஹாலிக் அடக்ட் அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள வந்து எப்படி அதுலேருந்து வெளியே கொண்டு வரலாம் அவங்க சோஷியல் என்விரான்மெண்ட்டை மாற்றி அவங்கள எப்படி வந்து சரி செய்யலாம் அதை பற்றி படிக்கிறது எல்லாமே இந்த கம்யூனிட்டி சைக்காலஜியில் வரும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரீஹாபிலிட்டேஷன் சைக்காலஜி அதாவது ஒரு விஷயத்தை இழந்துருப்பாங்க அதை எப்படி மீட் எடுக்கிறது அதை பற்றி படிக்கிற எல்லாமே இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் சைக்காலஜியில் வரும் இதோட அப்ளைட் சைக்காலஜியோட பிரான்ச்சஸ் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பேசியாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜியில் ஒரு சில மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காகனா அந்த பேஷண்ட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு பர்சனை பற்றி அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மெத்தட்ஸ் பற்றி தான் அடுத்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்த வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆயிரும் நீங்கள் எங்கேயும் போய் தேட வேணாம் அதே மாதிரி அதை பார்த்து நீங்கள் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கணும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும்